Logo na entrada do edifício do Parque Laje, no Palacete, nós já temos uma primeira é, visão do que é esse caráter eclético do edifício, porque é, nós podemos observar logo na entrada 
tanto a presença de colunas que vêm de uma adaptação da tradição da antiguidade, que seriam chamados capitéis de uma ordem toscana, quanto mais ao fundo também esses capitéis que são inventados, que têm essa escultura em relevo de máscaras, que não pertencem a nenhuma das ordens arquitetônicas tradicionais. Nós também temos aqui esse motivo zoomorfo, que é esse ser fantástico, que vem também de toda uma é, tradição, de um imaginário é, da Ásia e que no século XIX se vai ganhar contornos, o que é chamado de um orientalismo, que é uma fantasia europeia em relação a essa imagem do Oriente e que eles também entram, digamos, nessa decoração cenográfica, que eu acho que é um dos traços mais interessantes desse edifício, que ele é, não deixa de ter um certo ar de cenário com esses pequenos elementos que vão sendo inseridos nele.
Tu 
É, a arquitetura eclética ela pode ser entendida em diferentes sentidos, talvez até fazendo jus ao seu nome. É, ela, porventura, é uma arquitetura que escolhe, digamos, um estilo predominante que vai dar a cara do edifício, ou ela pode ser um, é, um edifício que é composto por vários elementos de diferentes estilos simultaneamente. No Rio de Janeiro, talvez, o exemplo remanescente mais interessante são os edifícios da Avenida Rio Branco, construída no início do século XX, em que você tinha um edifício construído em estilo renascentista francês, outro em estilo holandês, e na mesma época também você tem a construção do Castelo da Fiocruz, que seria o estilo mourisco. Essa é, a abordagem da arquitetura, do ecletismo, ela vem do século XIX, mas ela ainda vai se fazer presente, não só no Brasil, mas internacionalmente, até mesmo durante as décadas de 20, 30, e que é um, uma data importante de ser mencionada, uma vez que esse edifício do Parque Lage, ele tem a sua construção iniciada em 1927. Bom, nós estamos já no interior do palacete, ou seja, nós fizemos essa bela passagem entre o jardim, um pórtico que te coloca numa meia-luz, você adentra na casa com essa luz esplendorosa, essa paisagem do Cristo ao fundo, e esse espaço no qual nós estamos ele é chamado de loja, que é essa área de transição entre é, os aposentos e o espaço aberto, que dá para a piscina. É, esse desenho da casa com uma piscina no centro, ele é, de certo modo, inspirado na arquitetura romana, que tinha é, no pátio um elemento chamado implúvio, que era a, a piscina para captação da água da chuva, mas aqui essa piscina funciona já como uma área de sociabilidade, de entretenimento, assim como algumas que nós vimos na entrada do prédio também não seguem exatamente uma ordem clássica. Poderíamos dizer também que um dos aspectos que vai até, é, talvez, não sei se eu diria involuntariamente, mas que vai caracterizar também a arquitetura eclética, inclusive vai ser criticado pelos modernistas, é esse uso de uma linguagem da arquitetura clássica, mas usando materiais como concreto armado, como é o caso de uma parte da estrutura dessa área interna do casarão. Há outros elementos decorativos, como, por exemplo, os relevos que emolduram as portas dos aposentos, ou no alto da arcada, que você tem algumas incrustações que são como medalhões que também trazem outros elementos decorativos de caráter floral, de um caráter mais abstrato, presente no edifício.
terraço nós temos um dos elementos que talvez seja mais emblemáticos na minha opinião em relação ao edifício e também ao que é essa característica eclética dele que é a escultura da esfinge que nós temos ali na escadaria nós temos que pensar esse terraço onde essa escultura está disposta por si só ele também tem um caráter teatral impressionante que é você imaginar uma apresentação musical daqui do alto, com as pessoas talvez lá embaixo da piscina assistindo e com esse cenário da floresta atrás, mas o caso da Esfinge, o que eu mencionaria em relação a ele, primeiro, 
não é um elemento que não estivesse fora do vocabulário é, do ecletismo, nas artes plásticas, na arquitetura, ele vem de novo desse fascínio com o Oriente, um Oriente que está passando até por um processo de colonização europeia no século XIX. Mas a Sfinge também, é, eu creio que remonta à própria história da proprietária dessa casa, Gabriela Besançoni, uma vez que nos faz pensar na ida, faz pensar na ópera de Verde, na relação da cantora com é, essa imagem do Egito.
É, nós estamos no fundo da mansão dos Laje e eu trouxe vocês aqui para observarem dois aspectos da fachada é, dos fundos, mas também das fachadas laterais, que é a simetria do edifício, na né, disposição das suas partes. É, esse uso da simetria ele é muito importante para a arquitetura a partir do Renascimento. É uma das maneiras, segundo as quais a arquitetura do Renascimento, que vai inspirar esse estilo eclético, digamos, de inspiração florentina e veneziana que caracteriza o Parque Lage. Mas, enfim, nós notamos né, que aqui no, na fachada posterior nós temos um volume que rebate o volume do pórtico da entrada. E também, ao olhar é, o edifício em ângulo, nós temos uma visão diferente daquela é, entrada triunfal, quando você sobe, do jardim em linha reta em direção ao casarão, que predomina a fachada principal. E nessa vista em diagonal, nós temos essas bancadas das varandas. O que, que significa falar desses balcões das varandas? Eles criam um volume lateral que cria, para quem está de fora, a impressão de que o edifício sugere uma planta em cruz. Em outras palavras, se você olha a planta baixa do Parque Laje, ela é predominantemente retangular. E esses balcões, as varandas, eles são relativamente pequenos em relação ao volume principal do edifício. Mas, justamente quando nós fazemos esse passeio arquitetônico em torno do edifício, esses volumes que são, digamos, secundários ou coadjuvantes, eles ganham uma importância porque eles, digamos, equilibram o edifício para o lado criando essa impressão de que, é, vendo de fora, haveria dois volumes se cruzando no formato de cruz. Um outro aspecto importante que nós podemos observar dominando a fachada principal na sua parte é, inferior é esse tratamento mais rústico do entalhe da pedra, que também já vem desde a antiguidade, mas ele é alvo de um interesse muito grande no Renascimento, ele se chama rusticato. E você tem esse tratamento, digamos, mais rudimentar, que ele se contrapõe ao tratamento mais polido da pedra do andar superior. E que você pode observar isso tanto nos palácios florentinos quanto nas vilas do Vêneto, que tem como seu grande modelo o arquiteto italiano Palladio. As janelas elas também é, testemunham essa inspiração renascentista que predomina no edifício, nesse conjunto das janelas laterais, eu destacaria essa ao meio, que é, tem um frontão com a cornija, o arco ladeado por colunas e a balaustrada da, da varanda, moldurando a janela. Nós podemos pensar também o quanto essa janela dialoga com o mesmo desenho de molduramento da janela que nós temos na fachada principal do edifício, em que medida que nós podemos é, entendê-la como eclética? Pensando que é, esses elementos arquitetônicos eles, eles entram aqui com uma função decorativa, uma função ornamental e não necessariamente uma função estrutural, ou seja, é um arco que ele não tem uma função de sustentação, como nós teríamos no arco romano, é uma balaustrada que é um relevo escultórico, uma vez que ela não é vazada, mas ela, ela é um alto relevo, ou seja, elas entram muito mais como um elemento de citação desse vocabulário, de uma arquitetura inspirada no Renascimento, do que necessariamente como um elemento estrutural do edifício. Música